very good morning one and all today I discuss about topic for data abstraction நம்ம ஆல்ரெடி போன ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்கான இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஓகே இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ப்ரோக்ராம் டு கிரியேட் த கோட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் கோடஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னா என்ன சார் மீனிங்னா போன டைமே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணத்தான் என்ன சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குள்ளார ஒரு கோடிங் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமை இட்டு கன்சிடர் பொறுத்த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன சார் தேவை அப்படின்னா டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து நெசசரி இதை தான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை பார்த்துருந்தாங்க அதாவது நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்குள்ளார ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கான்செப்ட் தான் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எதுக்காக சார் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குள்ளார ப்ரோக்ராமை லைனு அதர்வைஸ் ஒரு கோடிங்கை இட்டு கன்சிடர் பொறுத்த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து யூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டு ப்ரொவைட் த மாடுலாரிட்டி ஆல்ரெடி போன டைமே நாங்கள் நான் இப்போ சொல்லியிருந்தோம் சார் மாடுலாரிட்டினா என்ன சார் அப்படின்னா சார் ப்ரோக்ராம் நம்மளுடைய டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனுக்குள்ளார மாடுலாரிட்டி அப்படின்றது ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கான்செப்ட் சார் இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா டு ஸ்ப்ளெட்டடி இன் டு த ப்ரோக்ராம் சார் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமை டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமை தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் மாடியூலாக கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு மாடுலாரிட்டி வந்து யூஸ் ஆகுது இதாக செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் மேஜர் கான்செப்ட் என்ன சார் அப்படின்னா த மாடுலாரிட்டி இட்டு ப்ரொவைட் இன் டு த த மாடுலாரிட்டி இட்டு ப்ரொவைட் இன் டு த ஏடிடி அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் அப்படின்னு ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்பை ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிறது நமக்கு டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்போ டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணி என்ன சார் பண்ணலான்னா ஏடிடி அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்பை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்பை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் சரிங்க சார் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் இதுக்கு டேட்டா டைப்னா என்ன எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது போன ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கடுத்து இந்த அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்னா என்ன இதுக்குலாம் யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இந்த கிளாஸ்ன்றது ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது ஒன் ஆஃப் த அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் அப்படின்னு போன கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருந்தோம் அது கீழே இதுக்கான கான்செப்ட் வந்து பார்த்துருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பேராகிராஃபில் இந்த டாபிக் பார்க்கும்போது நம்ம கிளாஸை வந்து முடிச்சுருந்தோம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த எக்ஸாம்பிளோட இந்த டாபிக் வந்து முடிச்சிருப்பேன் சரி கவனிங்கப்பா நம்மளுடைய ஏடிடியை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சிங்கிள் லிங்க்டு லிஸ்ட் அண்ட் டபுள்யூ லிங்க்டு லிஸ்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் சிங்கிள் லிங்க் லிஸ்ட்னா என்ன டபுள் லிங்க்டு லிஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கான்செப்ட் தான் இந்த சிங்கிள் லிங்க்டு லிஸ்ட்டும் டபுள் லிங்க்டு லிஸ்ட்டும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டேக் அண்ட் கியூ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது எல்லாமே நீ ஹையர் ஸ்டடீஸில் காலேஜில் போன அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் படிக்கும்போது இது எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு கான்செப்டாக படிக்க போகிறேன் சரி இப்போ நான் ஸ்டேக்கை மட்டும் சொல்கிறேன் ஸ்டேக்குக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் கவனிங்க ரைட் கவனிங்க நான் ஸ்டேக்குக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதியிருக்கேன் ஸ்டேக்குன்றது பேசிக்காக கம்ப்யூட்டர் மெமரிக்குள்ளார யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்டேக் அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் இன் லாஸ்ட் அவுட் அப்படின்னா மீனிங் என்ன சார்னா நான் ஒரு இன்புட் இங்கேருந்து கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இன்புட் வந்து கொடுக்குறேன் இந்த இன்புட் ஃபஸ்ட்டு எங்கே சார் போய் ஸ்டோர் ஆகுனா இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே மெமரி பிளாக் அப்படின்னு பேர் டென்னு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி அப்படின்றது எல்லாமே மெமரி பிளாக் இந்த மெமரி பிளாக்குள்ளார நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன நம்பரை கொடுக்குறேன்னா நான் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த ஃபிஃப்டி அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகணும் இந்த ஃபஸ்ட் பிளாக்கில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் ஃபார்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் தேர்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் டுவெண்ட்டினு கொடுக்குறேன் டென்னுன்னு கொடுக்குறேன் இது மெமரி ஆட்ருக்குள்ளார உள்ளார போய் செட் ஆயிடுச்சு சரிங்க சார் அதுக்கடுத்து நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தது ஃபிஃப்டின்னு வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு செகண்டு கொடுத்தது ஃபார்ட்டி தேர்டு கொடுத்தது தேர்ட்டி ஃபோர்த்து கொடுத்தது டுவெண்ட்டி லாஸ்ட்டாக கொடுத்தது டென்னு இப்போ எல்லா டேட்டாவும் மெமரிக்குள்ளார போய் அசைன் ஆகிடுச்சு இப்போ எனக்கு மெமரிக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய டேட்டா ஃபிச் பண்ணி வியூ பண்ணி காமிக்கணும் ஓகே சார் ஃபிச் ஆனது வியூ பண்ணி காமிக்கணும் இப்போ மெமரிக்குள்ளார இருந்த டேட்டா ஃபஸ்ட்டு எதை சார்
பாருங்கள் ரைட் கவனிங்க இதில் செகண்ட் பேராகிராஃபில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதாவது ஸ்டேக்கு கியூ அப்படின்றது ஸ்டேக்கையும் கியூவையும் அதே மாதிரி நம்மளுடைய அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் இந்த த்ரீயுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு சிங்கிள் அண்டு டபுள் லிங்க்டு லிஸ்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃப் டிஸ்கிரிப்ஷனு அதாவது நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடிஸ் போனோம் அப்படின்னா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் வைக்குவாங்க அந்த பேப்பரில் சிங்கிள் லிங்க்டு லிஸ்ட்னால் என்ன டபுள் லிங்க்டு லிஸ்ட்னால் என்ன அப்படின்றது தெளிவாக சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் சிங்கிள் லிங்க்டு லிஸ்ட்னால் என்னன்றத ஒரே ஒரு பாயிண்டில் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா single linked list it means it is a collection of variables and a collection of forms in the sequence of dain solirupanga sequence a or a collection of form a vandu namba form a collect panikkadhukku enna sir per appadina single linked list appadina per idhe mari double linked list use agudhu adu pinnadi vandha neenga higher studies la paathukken adhu kadathu idha pathi dhaan the second paragraph la full avay kuduthirukanga தேர்ட் பேராகிராஃபில் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் தேர்ட் பேராகிராஃபில் என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் சார்னா த டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இஸ் யூஸ் டு டிஃபைன் த ஆப்ஜெக்ட் இட் மீன்ஸ் இட் டிஃபைனட் இன் த செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் சார் ஒரு ஆப்ஜெக்டை டிஃபைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் வந்து யூஸ் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு சார் அதில் டிஃபைனட் த ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன சார் நான் ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளார் என்ன இருக்குன்னா செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும் அண்ட் செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இருக்கும் ஓகே சார் இதுதான் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க இதை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுங்கள் சார் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா பாருங்கள் உங்கள் புக்கில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்ன எக்ஸாம்பிள்னா இந்த ஸ்டோரி அப்படியே சொல்கிற பாருங்கள் ஒரு கார் வெஹிக்கிள் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்டோரியை நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அதாவது பிஎம்டபிள்யூ கார் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கேன் இந்த காரில் ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் அதாவது காரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டு காருக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் பார்ட்டுனா என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பார்ட்டுனா என்ன சார்னா இன்ஃபர்மேஷன்னா காரை பற்றினா சம் டிஸ்கிரிப்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன டீட்டெயிலு காருக்கான அமௌண்ட் என்ன காருக்கான எவ்வளோ ஸ்பீடு வந்து போகும் அதே மாதிரி எவ்வளோ பியூ அதை எவ்வளோ பெட்ரோல் வந்து பிடிக்கும் எவ்வளோ மைலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான டீட்டெயில் எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னா என்ன சார்னா இது செகண்ட் பார்ட்டு நாம் காரை ஓட்டுறது நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகலாம் இரநூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து போகலாம் உள்ளார வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போய் பிரேக் அடிக்கலாம் இது எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்போ இதில் ரெண்டு விஷயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணோம்னா இன்ஃபர்மேஷனு அது ஹவு டு இம்ப்ளிமெண்ட் அது எப்படி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற நெசசரி யாருக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா நமக்கு தேவை கிடையாது அந்த ஏ ஆப்ஜெக்ட் எப்படி யூஸ் ஆக போகுது அந்த கார் எப்படிலாம் இருக்குது அதை பற்றின டீட்டெயில் மட்டும் தெரிஞ்சாவே போதும் அந்த காரை ஓட்ட வேண்டிய நெசசரி அதை காரை ஓட் ஓட்ட தெரியணும் அப்படின்ற நெசசரி வந்து நமக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் தேர்ட் பேராகிராஃப் ஸோ இந்த பேராகிராஃபில் வந்து என்ன கன்க்ளூஷன்னா ஜஸ்ட் நவு நான் போட்டு தான் ஆப்ஜெக்ட் சார் ஆப்ஜெக்டை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நெசசரி கிடையாது தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்து இந்த அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்பை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தெரிஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் தான் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா டைப்பான ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்டு செலக்டர் ஓகே சார் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன சார் செலக்டர்னா என்ன சார் அப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த லெசனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷனு ரைட் ரைட் நோட் ஆன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்டு செலக்டர் கவனிங்க இந்த லெசனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் ரைட் ரைட் நோட் ஆன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்டு செலக்டர் கவனிங்க ஃபஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ன்றதும் அதே மாதிரி செலக்டர்ன்றது ரெண்டுமே என்ன சார் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்டு செலக்டர் ஈஸிய ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஓகே சார் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது செலக்டர் ஃபங்க்ஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆக போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை வந்து க்ரியேட் பண்ண முடியும் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஃபங்க்ஷன் பில்டு த அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப் செகண்ட் ஒன் இஸ் செலக்டர் செலக்டர் அப்படின்றது என்னென்னா த செலக்டர் ஃபங்க்ஷன் ஆர் யூஸ்டு டு ரிட்ரீவ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டேட்டா டைப் அப்போ ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டேட்டா டைப்பை க்ரியேட் பண்ண கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் ஆகுது க்ரியேட
அதாவது மேக் சிட்டி அப்படின்றது இந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்டரு செலக்டர் அப்படின்றது அதுக்குள்ளார வரக்கூடிய நேமு என்ன நேமு சிட்டிக்கான நேமாக இருக்கலாம் அதாவது லேட்டிடியூட் அண்டு லேக்னியூட் அதாவது வந்து லேட்டிடியூட் அண்டு லாங்டியூட் அப்படின்னு ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க லேட்டிடியூட்னால் என்ன அதே மாதிரி லாங்டியூட் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறனா ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடியே லோயர் கிளாஸில் படிச்சுருப்போம் அச்ச ரேகை தீர்க்க ரேகை அப்படின்லாம் படிச்சுருப்போம் இப்போ இந்தியாவுக்கான பொசிஷனை சொல்லுங்கள் வேர்ல்டு மேப்பில் அப்படின்னா அதுக்கான அச்ச ரேகை தீர்க்க ரேகை அதை தான் வந்து லேட்டிடியூட் அண்டு லாங்டியூட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை பற்றி நம்ம முன்னாடியே லோயர் கிளாஸில் வந்து படிச்சுருப்போம் அப்போ சிட்டிக்கான நேம் இப்போ நமக்கான எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்ம கண்ட்ரி அப்படின்றது என்ன சொல்கிறேன்னா த நேம் இஸ் கால் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எந்த கண்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷனை சொல்கிறோம் இந்தியான்றது ஒரு இன்ஃபர்மேஷனு லேட்டிடியூடுக்கான ஒரு டிகிரி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி லாங்டியூடுக்கான ஒரு டிகிரி வந்து சொல்கிறோம் இது ரெண்டு இது மூணும் சேர்த்துறதுக்கு என்ன சார்பிருன்னா த நேம் இஸ் கால் த செலக்டா அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணுது அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்பை கிரியேட் பண்ணுது இந்த இடத்துல அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்புன்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் சார்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே சொ சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சிட்டிக்கான நேம் அப்படின்றது அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்டரு என்னென்ன அதுக்கான ஆப்ஜெக்ட் சிட்டிக்கான ஆப்ஜெக்ட் என்னென்ன அப்படின்னா சிட்டிக்கான நேமு லேட்டிடியூட் அண்டு லாங்டியூடுன்றதுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா த நேம் இஸ் கால் த செலக்டார் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் செலக்டார் இப்போ தெளிவாக புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நல்லா கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மேக் சிட்டி மேக் சிட்டின்றது என்ன சொல்கிறேன்னா த நேம் இஸ் கால் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேமு அதாவது வந்து சிட்டி அதாவது மேக் சிட்டி என்ன சார் பண்ணுதுன்னா சிட்டின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுது இந்த மேக் மேக் சிட்டின்றது கன்ஸ்ட்ரக்டர் சிட்டின்றது ஆப்ஜெக்ட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளார் என்னென்ன இருக்குது அதாவது செலக்டாருக்குள்ளார் என்னென்ன இருக்குன்னா நேம் இருக்குது லேட்டிடியூடும் இருக்குது அங்கே லாங்டியூட்டும் இருக்குது இந்த லேட்டிடியூடை ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் எல்ஏடின்னு போட்டிருக்காங்க லாங்டியூட்டை தான் என்ன சார் போட்டிருக்காங்கன்னா ஷார்ட் ஃபார்ம் எல்ஓ என்னு போட்டிருக்காங்க அப்போ மேக் சிட்டி செல கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேமு லேட்டு லோன் அப்படின்றது என்ன சொன்னால் த நேம் இஸ் கால் தான் செலக்டார் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன செலக்டர்னா என்னன்றது ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருச்சு அதுக்கடுத்து கீழே பாருங்கள் டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் ஷிட்டி அபவுட் த இந்த நம்ம செலக்டார் அப்படின்னு சொன்னோம்னு பார்த்தீங்களா இந்த செலக்டாரை வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க கெட் நேம் சிட்டி கெட் லேட்டிடியூட் சிட்டி கெட் லாங்டிடியூட் சிட்டி அப்படின்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இது எல்லாத்துக்கும் என்ன சார் பேருன்னா த நேம் இஸ் கால் த செலக்டார் ரைட் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர்னா என்ன செலக்டர்னா என்னன்றது தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கும் அதுக்கு கீழே நமக்கு ஒரு அல்காரதம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அல்காரதம்னா கவனிங்க மேலே பாருங்கள் ஒரு அல்காரதம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான அல்காரதம் அப்படின்னா த ஃபாலோயிங் சூடோ கோட் வில் கம்ப்ளீட் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ சிட்டி ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ரெண்டு சிட்டி எடுத்திருக்காங்க ரெண்டு சிட்டிக்கான ஆப்ஜெக்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான அல்காரதம் வந்து கீழே கொடுத்துருக்காங்க அல்காரதம் பார்ப்போமா கவனிங்க டிஸ்டன்ஸ் சிட்டி ஒன் சிட்டி டூ அதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன சார் பேர் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் த நேம் இஸ் கால் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓகே சார் சிட்டி ஒன் சிட்டி டூ இந்த சிட்டி ஒன் சிட்டி டூக்கு என்ன சார் பேர் அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளார என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா சிட்டிக்கான நேம் இருக்கும் லாங்டியூட் இருக்கும் அண்டு லேட்டிடியூட் இருக்கும் த நேம் இஸ் கால் த செலக்டார் ஓகே சார் இதுக்கு என்ன சார் பேருனா செலக்டாரு டிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன சார் பேர் அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் செலக்டர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சு இந்த அல்காரதம் எப்படி சார் ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா பாருங்கள் இந்த இடத்துல லேட்டிடியூட் அண்டு லாங்டியூடு இந்த லேட்டிடியூடு லாங்டியூட் அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கான வேல்யூஸ் பாருங்கள் கெட் லேட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் லேட்டிடியூக்குள்ளாரையும் லாங்டியூடுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து எல்ஜிக்குள்ளாரையும் வந்து ஸ்டோர் ஆகும் இது ரெண்டுமே ஆப்ஜெக்ட் அதே மாதிரி இதுக்கான வேல்யூஸ் இது ரெண்டுலேயும் ஸ்டோர் ஆகும் இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு செப்ரேக் பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூஸை நீ உள்ளார வந்து இன்ட்டு பண்ணி அதே மாதிரி இதிலேருந்து வரக்கூடிய வேலையை சப்ராக் பண்ணி இதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேலையும் அதாவது எக்ஸ்பனோடேஷன் மேலே பவரில் போட்டு வரக்கூடிய ரிசல்ட்டை ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணி இதோட ஒன் பை டூவை வந்து கொயரில் போட்டு சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா இதிலேருந்து ஒரு வேலைஸ் கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபோரோனு கிடைக்குது அப்படின்னா தட்ஸ் ஆல் அப்போ இந்த பொசிஷனுக்குள்ளார இந்த எந்த சிட்டி அந்த சிட்டி இருக்குது அப்படின்றதுக்கான அல்காரதம் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதை நல்லா வேலியூஸை கொடுத்து சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணி பார்த்துக்கேன் இது நான் ரொம்ப சிம்பிளாக
இதுக்கு வந்து நான் ஃபோர்னு கொடுத்தேன் ரெண்டையும் சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா ரிசல்ட் என்ன சார் என்ன டூ ஒன்று இருக்கும் டூ பவர் ஆஃப் டூ என்ன சார் அப்படின்னா ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் பவர் ஆஃப் இங்கே ஒன் பை டூ இதை சப்ஷூட் பண்ணி வேலையை கொடுத்தோம் அப்படின்னா சம் ரிசல்ட் வந்து கிடைக்குது தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதாம்மா இதுதான் இந்த அல்காரதம் சரிங்க சார் இதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் லாங் ட்யூடு அதே மாதிரி லேட்டிடியூடுக்கான ஃபங்க்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கீழே அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்குப்பா தட்ஸ் ஆல் இது தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்டு செலக்டர்ஸ் பாருப்பா இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதே எக்ஸாம்பிள் தான் மேக் சிட்டின்றது கன்ஸ்ட்ரக்டர் நேமு லேட்டிடியூட் அண்டு லாங் ட்யூடு இது மூணுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஆப்ஜெக்டு ஃபஸ்ட்டு சிட்டின்ற ஆப்ஜெக்டை கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சார்னா நேம்ன்றது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லேட்டிடியூடுன்றது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் லாங் ட்யூடுன்றது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இதுக்கான டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க மேக் சிட்டி மேக் சிட்டின்றது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதுக்கு என்ன பேர் த நீமிஸ் கால் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதே மாதிரி இங்கே செலக்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கப்பா இதை பார்க்கும்போதே இந்த டைக்ராம் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் இது கன்ஸ்ட்ரக்டராக இல்லை செலக்டர் அப்படின்னா தனி மிஸ் கால் தான் செலக்டார் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நேம் வந்து கெட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி லேட்டிடியூடை கெட் பண்ணுறோம் லாங் ட்யூடை வந்து கெட் பண்ணுறோம் தனி மிஸ் கால் தான் செலக்டார் இதில் மேலே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வேலிஸ் பாஸ் டாஸ் எ பேராமீட்டர் வேலிஸ் பாஸ் டாஸ் ஏ பேராமீட்டர் வேலிஸ் பாஸ் டாஸ் ரேதிய பேராமீட்டர் அப்போ இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு டேட்டா டைப்பில் வந்து நம்ம ரிட்ரீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன சார் பேர் அப்படின்னா தனி மிஸ் கால் தான் செலக்டார்ஸ் அப்படின்னு பேர் தட் சால் அவ்வளோதான்ப்பா இதோட இந்த டாபிக் முடியுது அதுக்கு கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா இதில் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எது செலக்டர் எது அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் மேக் பாயிண்ட் அதாவது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கான நேம் அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்பை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க த நேம் இஸ் கால் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதுக்கடுத்து கீழே பாருங்கள் எக்ஸ் கோடு அதே மாதிரி ஒய் கோடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது ரெண்டுக்கும் என்ன சார் பேர் அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த செலக்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எகைன் அதே கண்டெக்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்னா என்ன அதாவது அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப்ன்றது கன்ஸ்ட்ரக்டரை யூஸ் பண்ணி அப்ஸ்ட்ராக் டேட்டா டைப் வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கான இன்ஃபர்மேஷனை ரிட்ரீவ் பண்ணோம்னா அந்த நேமிஸ் கால் தான் செலக்டர் திருப்பி திருப்பி அதே கண்டெக்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதோட உனக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ப்பா முன்னாடி பிகினிங் மார்க் பண்ணி கொடுத்தேன் அதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தெளிவாக படித்து பார்த்து எழுதிக்கும் ஓகேவா